আমরা লাস্ট ক্লাসে এসএলআর পড়া শুরু করেছিলাম এসএলআর হচ্ছে হচ্ছে সিম্পল এলআর আমরা বটম আপ পার্সিং করছি আর কি তো লাস্ট ক্লাস যেখানে শেষ করেছিলাম সেটা হচ্ছে এলআর 0 আইটেম গুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল যে এলআর 0 অটোমেটন তৈরি করা তার জন্য আমাদের একটা ক্যানোনিক্যাল এলআর 0 কালেকশন দরকার ছিল সেই কালেকশনটা কিভাবে তৈরি করতে হয় বা তার জন্য যেগুলো জানা প্রয়োজন সেগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়ছি যেমন ক্লোজার ফাংশন গো টু ফাংশন অগমেন্টেড গ্রামার ঠিক আছে সো এগুলো বলে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে ক্যানোনিক্যাল এরর যে কালেকশন দিয়ে কিভাবে তৈরি করতে সেটা দেখতে এখানে চারটি দেয়াই আছে আমি একটু রুলস বলে দিয়েছিলাম তারপর আমি এখান থেকে আবার শুরু করছি আমি এটাই আবার দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে খেয়াল করো i0 i1 i2 i3 i4 এভাবে লেখা আছে ওকে সো আমরা বুঝতে পারছি ইনিশিয়াল হচ্ছে i0 এই যে সেট এই সেটটা কিসের সেট এটা হচ্ছে একটা আইটেম এর সেট ওকে ভিতরে আইটেমস আছে অনলি সো এই i0 বা স্টার্টিং দ্য সেটটা বলছি এই সেটটা কোথ থেকে আসবে কিভাবে আসবে এটা তোমরা বই একটু দেখলে জানতে পারতে আর বলা আছে যে আমরা যে গ্রামারটাকে আমাদের যে গ্রামার ছিল মূল গ্রামার সেটাকে ওই যে অগমেন্টেড গ্রামার তৈরি করলাম তৈরি করলাম একটা এক্সট্রা প্রোডাকশন এর সাহায্যে সেই এক্সট্রা প্রোডাকশন হচ্ছে আমরা নতুন একটা স্টার সিম্বল তৈরি করি এবং সেই নতুন স্টার সিম্বল থেকে আমাদের প্রিভিয়াস স্টার সিম্বল এরকম যদি একটা প্রোডাকশন তৈরি করে দিই তাহলে আমাদের গ্রামারটা অগমেন্টেড হয়ে যায় সো আমি যে i0 এর সেটটা পাবো i0 এর সেটটা হবে एक्चुअली ওই অগমেন্টেড প্রোডাকশনটার বা নতুন প্রোডাকশনটার ক্লোজার নিলে এখন আমাদের ठीक है রুলস গতকাল পড়েছিলাম আজকে যখন আমরা एग्जांपलটা দেখি যদি এটা ক্লোজার নেই তাহলে দেখো কি হবে ই প্রাইম টু ই তাই না তো এটা হচ্ছে আমাদের i0 इनक्लूड कर ই হেডে আছে এই ধরনের প্রোডাকশন এখানে কিন্তু আছে এটা হচ্ছে ই2 ই প্লাস টি অর টি তাহলে এই দুইটা প্রোডাকশনই আমাকে ইনক্লুড করতে হবে এটা আমি ইনক্লুড করার চেষ্টা করছি ই2 ই প্লাস টি এর জন্য আমরা প্লাস ডট ই প্লাস টি এটুকু করলাম আর ই2 টি এর জন্য ডট টি এটুকু করা শেষ আবার কিন্তু একই প্রসিজিওর প্রসিজিওরটা কি ডটের পরে যে গ্রামার সিম্বল আছে সেই গ্রামার সিম্বল গুলোর জন্য আমাকে এখন নতুন আইটেম ইনক্লুড করতে হবে এখানে সেটার মাঝে এন্ড ডটের পরে এখানে ই আছে আর ডটের পরে টি আছে ই এর জন্য কাজলটা আমরা করে ফেলছি তাহলে এখন টি এর জন্য করতে হবে টি এর জন্য আমাদের প্রোডাকশন আছে টি টু টি স্টার এফ আর এফ সো তাহলে সেটা আমাকে ইনক্লুড করতে হবে এখন টি টু টি স্টার এফ ছিল তার জন্য ডট पे ग এখন তুমি বইয়ে দেখো 
এখানে যে আইজিরোটা আছে সেটা মানে তৈরি করে ফেলছে কিন্তু এখন আমাদের পরবর্তী স্টেটগুলো পরবর্তী স্টেটগুলো পাওয়ার উপায় কি কিভাবে পেতে পারি এখানেই কিন্তু আমাদের গো টু ফাংশনের কাজ চলে আসবে ওকে গো টু ফাংশন বলেছিলাম যে গো টু ফাংশন ট্রানজিশনের মতো কাজ করে আমাদের ডিএফএ পড়েছে এনএফ এ পড়েছে আগে সেখানে যে ট্রানজিশন ফাংশন ছিল গো টু ফাংশন সেরকম কাজ করবে এখন আমরা কি করব তাহলে গো টু ফাংশনে কিন্তু দুইটা প্যারামিটার ছিল আমি যদি লিখি গো টু আই ছিল এক্স ছিল আইটা ছিল হচ্ছে একটা সেট আর এক্সটা ছিল হচ্ছে একটা গ্রামার সিম্বল যে গ্রামার সিম্বলের জন্য এই সেট থেকে আমি কোথাও যেতে পারি কিনা সেটা আমরা চেক করব বা নতুন সেট তৈরি করব ঠিক আছে এই সেট থেকে আই সেট থেকে এক্স গ্রামার সিম্বলের জন্য এখন তাহলে আমরা এখানে একটা সেট পেয়েছি সেটা হচ্ছে আই জিরো क्या करत যে গ্রামার সিম্বলের জন্য আমরা গোটু ফাংশন অ্যাপ্লাই করতাম আমাদের দেখতে হতো যে সেটটা দেওয়া আছে ওই সেটের মাঝে ওই গ্রামার সিম্বলের আগে ডট আছে কিনা যদি ডট থাকে তাহলে ডটকে আমরা সামনে নিতাম এবং তার ক্লোজার নিতাম কিন্তু যদি এমন হয় এমনটা গ্রামার সিম্বল আমি নিলাম যে গ্রামার সিম্বলটার জন্য কোন রকম আইটেম আমি এখানে খুঁজে পেলাম না ওই সেটটার মাঝে যার আগে ওই গ্রামার সিম্বলের ডট আছে তাহলে কিন্তু এর জন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই তাহলে সুবিধা হবে आगे न সেজন্য কিন্তু এগুলো দেখানো হয় না ঠিক আছে ওইগুলো দিলে কোনো কাজ করবে না এই জন্য তাহলে আমরা সরাসরি ইতে চলে যাই এখন আমি যদি বলি গো টু আই নট ই তাহলে কি হবে क्लोजार टर्मिनल नम्बर তো ই দিলে আয়ন হয়ে গেল এখন এর পর আমি দেখি টি দিয়ে কি হয় আমি এস নাম্বারিংটা সিরিয়ালটা মেইনটেইন করার চেষ্টা করছি তাহলে পরে বুঝতে সুবিধা হবে টি এর জন্য আই 2 ই লিখছে সো আমি টি দিয়ে দেখি এখন আই 2 ধরে লিখলাম এর জন্য গো টু আই নট টি 
আমরা তো এখন আইনোটের কাজ শেষ করি নাই ঠিক আছে আইনোটের কাজ শেষ করার পরে দেন আমরা যে আইও আর আইটি এগুলো নিয়ে পরে আবার কাজ করব আইও সরি আইনোটের জন্য এই কাজ করে যাচ্ছে আইনোটের জন্য টি দিয়ে কাজ করলে কি হবে কোথায় টি আছে দেখো যে এখানে টি আছে e2 .t দেখো i2 তে e2 .t এবং e2 .t স্টার এই দুটোর জন্য আমরা দুটো আইটেম পেয়েছি ঠিক আছে তো সেই দুটো আমি এখানে লিখে ফেললাম সো e2 t ডট এন্ড কি আসবে আমাদের এফ এর প্রোডাকশন কয়টা আছে একটাই আছে যেখানে এফ এর ডট আছে জাস্ট এইটা এই আইটেমটাতে এফ এর এর ডট আছে তাহলে সেটা আমরা অ্যাড করে দিই টি টু এফ ডট হয়ে গেল দেন ফোর এর জন্য কোনটা নিয়েছে ফোর এর জন্য নিচ্ছে হচ্ছে ওভারি মানে আমরা আইডিটা নিয়ে ফেলি একটা ছোট তাহলে আইডিটা দিয়ে করে ফেলি আই ফাইভ এর জন্য কি আসবে একটাই প্রোডাকশন আছে এখানে আইটেম আছে এফ টু ডট আইডি সেটা চলে আসবে এফ টু আইডি ডট ওকে দেন আইফোরটা করে দেখাই এক টেস্ট আমি করে দেখাচ্ছি আইফোর জন্য ছিল গো টু আই নট আমি এখানে অ্যাড করি কিভাবে লিখতে হবে এফ টু ওয়িং প্যারেন্থেসিস ডট ই ক্লোজিং প্যারেন্থেসিস এখন দেখো ডট এর পরে ই চলে আসছে তো এখন যদি আমরা ক্লোজার নেই তাহলে কিন্তু ই এর জন্য প্রোডাকশন আসে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে এই যে ই টু ডট ই প্লাস টি ই টু টি এগুলো আমি ইনক্লুড করতে হবে এখন ঠিক আছে যদি ইনক্লুড করে ফেলি তাহলে কি হবে দেখো এরকম একটা সেট তৈরি হবে আসবেফ
দেখো এখানে যে আই ফোরটা আছে কিন্তু সবগুলো জিনিস চলে আসছে ঠিক আছে সো যখন আমি আই নট এর জন্য সবগুলো করে ফেললাম আই নট এর জন্য কিন্তু আর কোনো কীটামাসের জন্য কাজ বাকি নেই আমরা ই করছি ই এর পরে টি করছি দেখো এখানে যে ই করছি এটা ই তারপরে টি এর জন্য করছি তারপর এফ এর জন্য করছি ওপেনিং প্যারেন্টিস করছি আই ডি এর জন্য করছি সবগুলো জন্য করা শেষ এখন সবগুলো জন্য করা শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের কাজ কি কিন্তু আবার আই আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর আই ফাইভ এগুলোর জন্য আবার কাজ করতে হবে ঠিক আছে দেখো আই ফাইভ এর জন্য কোনো কিছু করার আছে কিনা আই ফাইভ এর জন্য কিন্তু কোনো কিছু করার নাই ডটের পানার কোনো কিছু নাই তো আমরা কোনো কিছু বলতে দরকার নেই আই থ্রি এর জন্য দেখো কোনো কিছু করার কিন্তু নাই এই জন্য দেখো আই থ্রি থেকে কিন্তু আর কোনো অ্যারো বের হয় নাই এখানে যে আই থ্রিটা আছে এখান থেকে কিন্তু কোনো অ্যারো বের হয় নাই ঢুকছে সেটা ঢোকাটা পরে বলছি আমি তারপর আই ফাইভ দেখো আই ফাইভ থেকে কোনো অ্যারো বের হয়নি কারণ এখানে কাজ করতে আমাদের করার কিছু নাই ডটের পরে কোনো গ্রাউন্ড সিম্বল নাই যে সিম্বলের জন্য আমরা গোটু ফাংশন অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে সো এইগুলোর জন্য কাজ শেষ হয়ে গেছে আর যে অ্যারোগুলো আসছে দেখো অন্য কোনো একটা আইটেম থেকে অন্য আইটেম সেট থেকে অ্যারোটা আসছে কারণ ধরো আই সেভেন ধরো কোনো একটা করার পরে আমি আই সেভেন পেলাম ধরো আই টুই আই টুই পরে যখন স্টার অ্যাপ্লাই করব স্টার জন্য গো টু তখন আমরা আই সেভেন পাবো আই সেভেন পরে যখন আমরা আইডি অ্যাপ্লাই করব তখন দেখবো আবার এই এফ টা আইডি পাবো এই জন্য নতুন করে না লিখে আমরা আগেরটাকেই পয়েন্ট করে দিয়েছেন ঠিক আছে যদি নতুন করে না লিখো তাহলে আগেরটাকে পয়েন্ট করে দিবা কোনো সমস্যা নেই অথবা একটা কাজ করা যেতে পারে আই সেভেন টু আইডি দিয়ে আই ফাইভ লিখে দিতে পারো তোমরা যখন লিখবা এখানে হয়তো এরকম অ্যারো করতে গেলে তোমাদের অনেক মানে হাবিজাবি ঘিজিবিজি হয়ে যাবে তা না করে তোমরা এটা করতে পারো ধরো আই সেভেন থেকে আইটি এর জন্য আই ফাইভ পাবো তাই না তাহলে বা এখানে যেটা আছে ধরো আমি একটা আই সেভেন আসছে কোনো কোনো ভাবে এটা হচ্ছে আই সেভেন এখান থেকে আইটি এর জন্য আই ফাইভ পাই তাহলে আমি এভাবে লিখে দিতে পারি আইডি আই ফাইভ ঠিক আছে নতুন করে না লিখে নতুন করে ওইটা আবার না লিখে সেটটাই না লিখে অথবা করা যেতে পারে কি যেখানে আই ফাইভ আসছে সেখানে এই অ্যারোটা পয়েন্ট করাতে পারি যেটা বইতে করা আছে আই সেভেন থেকে আইটি দিয়ে আই ফাইভ কে পয়েন্ট করানো হচ্ছে ঠিক আছে দুইটাই কারেক্ট কোনো একটা করলেও আমি বুঝে নিবো অসুবিধা নেই তো এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু মূল কাজটুকু তো ফার্স্ট শুরু হবে আই জিরো থেকে আই জিরো পরে প্রত্যেকটা গ্রামার সিম্বল যে সিম্বলের আগে ডট ছিল সেগুলোর জন্য আমি গোটু ফাংশন অ্যাপ্লাই করবো করে আমি কিছু নতুন সেট পাবো নতুন সেটগুলো পাবো সেগুলোর জন্য আবার আমাকে একই কাজই করতে হবে নতুন কিছু সেট পাবো কিছু পুরোনো সেট পাবো যেগুলো পুরোনো পাবো সেগুলো আমি আগেরটাই পয়েন্ট করে দিব নতুন পেলে নতুন তৈরি করবো এখানে দেখো নতুন কিন্তু তিনটা তৈরি হয়েছে মাত্র আই সিক্স আই সেভেন আই এইট তিনটা তৈরি হলো এরপরে আর তিনটা তৈরি হলো আই নাইন আই টেন আই ইলেভেন এরপরে কিন্তু আর কোনোটাই নতুন তৈরি হয় নাই আমার যখন কাজ করতে করতে দেখবো আমাদের নতুন কোনো আইটেম তৈরি হচ্ছে না নতুন কোনো সেট তৈরি হচ্ছে না তখনই আমাদের কাজটা শেষ করতে হবে ঠিক আছে যতক্ষণ পর্যন্ত এরকম নতুন সেট তৈরি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কাজ করে যাব যখন দেখবো আমার নতুন সেট তৈরি হওয়ার শেষ তখন আমাদের কাজ শেষ দ্যাট মিন্স আমরা কেন নিকেল এটার জন্য কালেকশনটা পেয়ে গেছি ঠিক আছে যখন আমরা এটা তৈরি করে ফেলব ক্যানোনিক্যাল এটা যে কালেকশন তখন আমরা কিন্তু অটোমেটিকটা ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে দেখো ওইটা এটুকু আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম এগুলো গোটু ফাংশন আমাদের এই দেখো ইউজ অফ এল আর জিরো অটোমেটন ওইটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব সেটা এখন দেখবো এখানে দেখো দা স্টার্ট স্টেট অফ এল আর জিরো অটোমেটন ইস ক্লোজার অফ এস প্রাইম টু ডট এস যেটা আমরা করেছি আমরা আই জিরো বের করছিলাম কোথ থেকে আমাদের যে এক্সট্রা নতুন প্রোডাকশনটা আসছিল তার ক্লোজার নিয়েই আই জিরো তৈরি করছিলাম সেটা এখানে ভালো আছে এ নিয়ে এটা দেখো সাপোজ দ্যাট দ্য স্ট্রিং গামা অফ গ্রামার সিম্বলস টেক্স দ্য এল আর জিরো অটোমেটন ফ্রম দ্য স্টার্ট স্টেট জিরো টু সাম স্টেট জে ধরলাম ধরে নাও যে কোন একটা স্ট্রিং এর জন্য আমি আই জিরো থেকে আই জেতে পৌঁছাইছি আই জে বলতে যেকোনো ধরো আই ফাইভ এ পৌঁছাইলাম ওকে এরপরে কি করব দেন শিফট অন নেক্সট ইনপুট সিম্বল এ ইফ স্টেট জে হ্যাজ এ ট্রানজিশন অন এ তার মানে আমি যে স্টেটে বা যে সেটে যে পৌঁছাইলাম সেখান থেকে আমাদের যে নেক্সট ইনপুট সিম্বল ধরো নেক্সট ইনপুট সিম্বলটা হচ্ছে এ যদি ওই সেট থেকে এ এর জন্য কোনো ট্রানজিশন থাকে তাহলে আমি ওইটা শিফট করব আমার নেক্সট ইনপুট সিম্বলটা তা যদি না হয় আদারওয়াইজ উই চুজ টু রিডিউস আমরা রিডিউস করে দেবো ঠিক আছে তো যদি ট্রানজিশন থাকে তাহলে আমি শিফট করব ট্রানজিশন না থাকলে আমরা রিডিউস করব এটা হচ্ছে কথা এখন এখানে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে এ
বুঝাটা ক্লিয়ার হবে ফার্স্ট খেয়াল করো আমি এগুলো লিখি তাহলে স্ট্যাক সিম্বলস ইনপুট অ্যাকশন ইনপুট অ্যান্ড অ্যাকশন আইডি ইন্টু আইডি তাহলে ইনপুটে কি বসবে আইডি ইন্টু আইডি আগের মতোই আইডি ইন্টু আইডি এখানে ডলার সিম্বল দেখবো এবং জিরো সেটা থাকলেন সময় ইনপুট আইডি এর জন্য কোন ট্রানজেকশন আছে কিনা ওখানে চলে যাই দেখো স্টেট জিরো এবং ইনপুট সিম ছিল আইডি তার জন্য ট্রানজেকশন কি আছে আছে আই নট থেকে দেখো আইডি এর জন্য আমরা আই ফাইভ আসছি তাই না তাহলে আপনার কি বলছিলাম রুলসটা কি যদি ট্রানজেকশন থাকে তাহলে আমরা শিফট করব ট্রানজেকশন না থাকলে রিডিউস করব এটা মনে রাখবা তো যেহেতু এখানে ট্রানজেকশন আছে তাহলে আমি কি করব শিফট করব তাহলে শিফট এরপর কি দেখলাম আইডি এর জন্য আই ফাইভ এ টেস্টেড আছে তাহলে আমি জিরো থাকবে জিরো পরে ফাইভ স্টেট চলে যাবো ফিফথ স্টেট চলে যাবো এবং সিম্বল কি চলে আসবে আইডিটা চলে আসবে যে তুমি শিফট করছি ইনপুটটা স্টার আইডি সো ফার্স্ট লাইন থেকে সেকেন্ড লাইন কিভাবে আসলাম আমরা ফার্স্ট খেয়াল করলাম যখন জিরো স্টেটে আছি তখন আমাদের নেক্সট ইনপুট সিম্বল আইডি আইডি এর জন্য ট্রানজেকশন আছে কিনা আমরা দেখলাম ট্রানজেকশন আছে তো ট্রানজেকশন থাকলে আমাকে শিফট করতে হবে এই জন্য লিখলাম শিফট আইডি তো শিফট করলে সিম্বলটা আইডিটা সিম্বলে চলে আসবে এবং স্ট্যাকে নাই যদি ট্রানজেকশন না থাকে তাহলে আমরা কি বলছিলাম রুলসটা হচ্ছে রিডিউস করতে হবে ওকে তাহলে আমি এখানে কি লিখবো রিডিউস কি রিডিউস করব আমরা যেটা কিন্তু আগে শিফট করছে সেটা আইডি কে রিডিউস করব সো রিডিউস আইডি রিডিউস আইডি করলে কি হবে আমরা যে রিডিউসের নিয়ম হচ্ছে স্ট্যাক থেকে ওইটাকে পপ করে যে প্রোডাকশন দিয়ে রিডিউস করব তার হেডটা বসে যাবে তাই না এখন তাহলে কোশ্চেন আসছে যে আমি কোন প্রোডাকশন দিয়ে রিডিউস করব চলে যাই আমরা স্টেট ফাইভ এ যদি ফাইভ এ ছিলাম দেখো ফাইভ এ যে স্টেটে আসছি সেখানে কিন্তু প্রোডাকশন বলে দেওয়াই আসে এফ টু আইডি সো আমরা কোন প্রোডাকশন দিয়ে রিডিউস করবো সেটা কিন্তু আমরা স্টেট থেকেই জেনে যাব এবং এখানে বলা আছে এফ টু আইডি ছিল এইটা আমাদের স্টেট ফাইভ ছিল তাহলে এই প্রোডাকশন দিয়ে আমরা রিডিউস করবো এবং আইডি কে কে রিপ্লেস করবে এফ রিপ্লেস করবে তাহলে লাইন নাম্বার থ্রিতে যে ফার্স্ট সিম্বলে চেঞ্জ করলাম আইডি কে এফ দিয়ে রিডিউস করলাম ইনপুট সিম্বল যা ছিল তাই থাকবে এখানে কোনো হাত দিই নাই এখন স্ট্যাকে কি থাকবে আমি ছিলাম কিন্তু স্টেট ফাইভে যখন ফাইভে থাকলেন সময় আমি আইডি কে রিডিউস করলাম আমি আইডি স্টেট ফাইভে আসছিলাম কিসের জন্য আইডি এর জন্য আসছিলাম কিন্তু আমি মূলত ছিলাম হচ্ছে আই নটে বা জিরো স্টেটে সেখান থেকে আইডি এর জন্য আই ফাইভে আসছি স্টেট ফাইভে আসছি আমি যখন আই কে রিডিউস করে ফেললাম তখন কিন্তু আবার আমি আই জিরোতে ব্যাক করবো আমরা 
এবং দেখো পপের পরে কি পুশ করছি এফ পুশ করছি এফ টা কোথা থেকে আসছে প্রোডাকশন হেড থেকে আসছে তাহলে আমি দেখবো এখন জিরো স্টেট থেকে এফ এর জন্য কোন ট্রানজিশন আছে দেখো জিরো এফ জিরো থেকে স্টেট জিরো থেকে এফ এর জন্য আছে থ্রি আই থ্রি তাহলে আমি এখানে কি লিখে দেবো থ্রি লিখে দেবো থ্রি মানে পুশ করবো অ্যাকচুয়ালি সো এসটাকে আমার সিম্বল এখানে পুশ এবং পপ হবে সো আইডি কে আমি রিডিউস করছি সো আইডি কে পপ করছি এফ পুশ করছি এবং আইডি এর জন্য যেহেতু এসের ফাইভ ছিল ফাইভ কে পপ করছি এফ এর জন্য এসের থ্রি সো থ্রি কে পপ পুশ করলাম এরপরে আমাদের কি কাজ একই কাজ কোন স্টেটে আসি এবং ইনপুট সিম্বলটা কি স্টার থ্রি তে আসে ইনপুট সিম্বল হচ্ছে স্টার থ্রি তে স্টার জন্য কোন প্রোডাকশন নাই ট্রানজিশন নাই দ্যাট মিন্স আবার রিডিউস রিডিউস এফ তাহলে এফ কে রিডিউস যদি করি লাইন নাম্বার ফোর এফ পপ হয়ে যাবে এফ এর জায়গায় পুশ হবে কি আমরা চলে যাই আই থ্রি তে দেখো আমার কিন্তু সিরাম কোন স্টেটে থ্রি তে আসি সো আমাকে এখন থ্রি তে যেতে হবে যে কোন প্রোডাকশন দিয়ে পপ করবে বা রিডিউস করবো তার জানার জন্য থ্রি তে চলে গেলাম দেখলাম টি টু এফ প্রোডাকশন দেওয়া আছে দেখেন ডটটা খেয়াল করবা এটা কিন্তু আইটেম আইটেম দেখো এফ এর পরে আছে আমরা ডটের যে মিনিং এটা বোঝার জন্য কি বলছিলাম মনে আছে কি তোমাদের আমি যে বলছিলাম ডটটা যখন রাইট মোস্ট পজিশনে চলে যাবে একবারে তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিডিউস করার টাইম কারণ পুরোটা অংশ আমরা দেখে ফেলছি ডটটা লাস্টে চলে যাওয়া মানে হচ্ছে ওইটুকু আমাদের দেখা শেষ বা পার্স করা শেষ সো এখন এফ কে যদি টি দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে এফ পপ হয়ে যাবে টি পুশ হবে ইনপুট সিম্বল যা ছিল তাই থাকবে ইনপুট স্ট্রিং অ্যাকচুয়ালি এবং এসটাকে কি হবে এসটার থ্রি ছিল থ্রি আমরা পপ করবো সো জিরো থাকবে অনলি এবং টি এর জন্য কি আসবে এখন দেখো টি এর জন্য টু সো এস্টেট টু চলে আসবে এফ এর জন্য ছিল থ্রি যেহেতু এফ কে আমরা রিডিউস করছি সো থ্রি কে পপ করলাম পপ করে চলে আসলাম জিরো তে ব্যাক করলাম এরপরে আমরা এফ কে রিডিউস করছি টি দিয়ে সো জিরো থেকে টি এর জন্য আই টু সো আমি টু পুশ করে দিলাম ওকে এখন আমাদের দেখো স্টেট হচ্ছে টু ইনপুট সিম্বল স্টার সো টু এর থেকে স্টার এর জন্য ট্রানজিশন আসে ট্রানজিশন পেয়ে গেছি আমরা ট্রানজিশন হলেই আমরা কি বুঝবো শিফট করা বুঝবো আমরা কি লিখবো শিফট স্টার অ্যাকশনটা পেয়ে গেছি কি হবে শিফট স্টার যদি শিফট করি তাহলে পাঁচ নম্বর লাইনে এসে সিম্বলে কি হবে টি স্টার চলে আসবে এখানে ইনপুট স্ট্রিংটা এটা কমে যাবে এখন স্টার কি হবে জিরো ছিল টু ছিল এরপরে আমরা শিফট করছি তাহলে টু এর পর স্টার জন্য কোন স্টেট টু এর পর স্টার জন্য স্টেট সেভেন আই সেভেন সো আমি এখানে সেভেন লিখে দেব এরপর আমাদের আগে আছে আবার সেম কাজ সেভেন স্টেট ইনপুট আইডি দেখো সেভেনের জন্য সেভেন থেকে আইডি এর জন্য ট্রানজেকশন আছে আছে সেভেন থেকে আইডি আই ফাইভ ট্রানজেকশন থাকা মানে হচ্ছে শিফট শিফট করলে লাইন নাম্বার সিক্স টি স্টার আইডি হয়ে যাবে তাহলে এখানে কিছু থাকবে না এখন স্টেটে কি চলে আসবে জিরো ছিল টু ছিল সেভেন ছিল কিন্তু আইডি এর জন্য যেহেতু কোনটা আই সেভেন থেকে আইডি এর জন্য ফাইভ সো আমি ফাইভ লিখে দিলাম ওকে এভাবে দেখো প্রত্যেকটা সেম আমি অ্যাকচুয়ালি আর দেখাচ্ছি না रिडिज करते স্টেট ফাইভ এর কিন্তু কোনো ট্রানজেকশন নাই ওকে ট্রানজেকশন না থাকলে আমরা রিডিউস করি 
আমি আর বারবার দেখাবো না ওখানে মুখে বলে যাচ্ছি রিডিউস করলে কি করব আইডি কে রিডিউস করব ওখানে ওখানে প্রোডাকশন ছিল এফ টু আইডি তাহলে আইডি কে রিডিউস করব এফ দিয়ে তুমি এখানে একটা জিনিস চিন্তা করো আমাদের প্রথমে যখন পড়ছিলাম সেই রিডিউস পার্সার তখন কিন্তু এই জায়গাতে একটা কনফিউশন ছিল আমরা যে কোনটুকু করব টি স্টার আইডি করব নাকি স্টার আইডি করব না শুধু আইডি করব এখন কিন্তু আমাদের যে টেবলটা তৈরি করছি বা অটোমেটন তৈরি করছি ওখানে কিন্তু বলে দিচ্ছে যে আমি কোন প্রোডাকশন দিয়ে রিডিউসটা করব चले जाए चले দেখো আমরা বলছিলাম আমরা কখন থামবো যখন আমরা স্টার্ট সিম্বলটাকে রিডিউস করতে চাইবো তখন কিন্তু আমরা থামবো আমাদের মূল গ্রামার স্টার্ট সিম্বল কি ছিল ই ছিল এখন দেখো তো এখানে যে আইটেমটা আছে ই প্রাইম টু ই ডট তাই না তার মানে এখানে রিডিউস করা হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে কাকে ই কে রিডিউস করার চেষ্টা করা হচ্ছে তো তখন কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলবো এবং থেমে যাবো আমাদের কাজ কাজটা থেমে যাবে ঠিক আছে এটুকু ছিল মোটামুটি বোঝা এখন তো আমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা এটা বাসায় অবশ্যই এইটুকু বাসায় নিজে নিজে করবা এরকম টেবিল তৈরি করবা নিজে নিজে তোমরা যে অটোমেটন ওটাও তৈরি করবা এবং এম টেবিলটা তৈরি করবা না করলে কিন্তু ক্লিয়ার হবে না কনসেপ্ট একেবারে ক্লিয়ার থাকবে না ওকে আজকে আমরা এইটুকু ছিল লেকচার নেক্সট ক্লাসে আমরা নেক্সট টপিক শুরু করব ইনশাআল্লাহ যদি এখানে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাস তোমরা আমাকে বলতে পারো